മുടി കുഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ന്യൂട്രീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഹെയർ ലോസ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിലോജൻ എഫ്ലോവിയും ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസിൽ കാണാം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ്രോജനത്തിക് അലോപേഷ്യ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യ അഥവാ കഷണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അഥവാ പി ആർ പി തെറാപ്പി പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലുള്ള ഘടകമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് സോ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും സെൻട്രിഫ്യൂക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മൈക്രോ നീഡിലിംഗ് വഴിയോ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയോ സ്കിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഡെർമറ്റോളജിയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഹെയർ ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ റെജുവിനേഷൻ ദീർഘകാലമായി ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൽ ധാരാളമായി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസിനെ റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹെയർ ലോസ് കുറയുകയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് പുതിയതായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ റെജുവിനേഷൻ ഫേഷ്യൽ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സൂപ്പർഫേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്നി സ്കാൾസ് മുഖക്കുരു മൂലമുള്ളവുന്ന കലകൾ കുഴികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏജിങ് ഭാഗമായി വരുന്ന ഫൈൻ ലൈൻസ് റിങ്കിൾസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഡെർമറ്റോളജി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി വി ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി സർജറി ആൻഡ് ഓർത്തപ്പെട്ടിക്സ് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതൊരു ഡെർമറ്റോളജി ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയറായി ഒ പി ഡിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രൊസീജിയറാണ് അറൗണ്ട് ഒരു ആവറേജ് ടൈം ടു അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പി ആർ പി പ്രിപ്പറേഷൻ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിഫ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം പി ആർ പി പ്രിപ്പറേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ വീനസ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അത് അത് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡബിൾ സ്പിൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് കൺവെൻഷണൽ പി ആർ പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്പിൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി ബ്ലഡിലുള്ള റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ചെയ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിത്ത്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് എം എൽ പി ആർ പി ആണ് വൺ സിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായി ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ക്രീം ഓർ നമ്പിങ് ക്രീം പേഷ്യൻറ്റിൽ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ ആ പേഷ്യൻറ്റ് ആ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെറൈലായിട്ട് ബെറ്റാഡിനും സലൈനും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡെർമ റോളറുണ്ട് ഡെർമ റോളർ പല നീഡിൽ സൈസിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു എം എം സൈസിലുള്ള ഡെർമ റോളറാണ് റോളർ വെച്ച് സ്കാൽപ്പ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് സ്പോർട്സിലേക്ക് ഐതർ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മയായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പി ആർ പി പ്രിപ്പറേഷൻ ഐതർ വി സ്പ്ലാഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്കാൽപ്പ് ഓർ ഓരോ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ റൂട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് പി ആർ പി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചിൽ പി ആർ പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പി ആർ പി ഇഞ്ചക്റ്റ
റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മിനിമം സിറ്റിങ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ജി എഫ് സി പി ആർ പി ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിലുള്ളത് സോ അതൊരു ഫൈവ് എം എൽ ട്യൂബ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്പിൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് വഴി ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു ടു എം എൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ജി എഫ് സി പി ആർ പി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ പി ആർ പി പോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റെം സെൽസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പി ആർ പി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മിനിമം സിറ്റിങ്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് സെഷൻസ് ഇൻ ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് പറയുന്നത് ജി എഫ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ജി എഫ് സി പി ആർ പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ത്രീ സിറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ റിസൾട്ട് പിന്നെ പി ആർ പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ കമ്പെയിൻ പി ആർ പി വിത്ത് അതർ മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം ബിഫോർ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് പി ആർ പി കമ്പെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എമോങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹെയർ ലോസ് പി ആർ പി തെറാപ്പി ഹാസ് ഗുഡ് സുപ്പീരിയർ റിസൾട്ട് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് ചെയ്ത് പി ആർ പി ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ട് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ആണ് സോ എമോങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹെയർ ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ആർ പി തെറാപ്പി ഹാസ് ഗുഡ് സുപ്പീരിയർ റിസൾട്ട് വിത്ത് മിനിമം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഹെയർ ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ റെജ്യൂമിനേഷനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൈൻഡ്ലി കോൺടാക്ട് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെർമറ്റോളജി അറ്റ്